নমস্কার বন্ধুরা আপনারা দেখছেন এডি চ্যানেল বন্ধুরা আজ চার জুলাই শনিবার ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্ত পশ্চিমবঙ্গবাসীদের জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেছেন যা এই ভিডিওটিতে আমরা আলোচনা করব সেই সঙ্গে কেন্দ্র সরকারের তরফ থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবর উঠে এসেছে যা এক এক করে এই ভিডিওটিতে আমরা দেখে নেব তো অতি অবশ্যই ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখবেন এবং আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশের দেওয়া বেলাইকেনটিকে প্রেস করবেন এই ধরনের লেটেস্ট ভিডিওর আপডেটগুলো সর্বপ্রথম সবার আগে পাওয়ার জন্য তো আসুন বন্ধুরা দেয় না করে ভিডিওটি আমরা শুরু করি দেশে লাফিয়ে বাড়ছে সংক্রমণ প্রতিদিন রেকর্ড ব্রেক করেছে করোনা ভাইরাসের বিস্তার শুক্রবার সংক্রমণ ছড়ানোয় দেশে ফের নতুন রেকর্ড গত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত হলেন বাইশ হাজার সাতশো একাত্তর জন আরও মৃত্যু হয়েছে চারশো বিয়াল্লিশ জনের নতুন মৃত্যু ও সংক্রমণের জেরে দেশে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ছ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার তিনশো পনেরোতে এর মধ্যে অ্যাক্টিভ কেস রয়েছে দু লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজারেরও বেশি সুস্থ হয়েছেন তিন লক্ষ চুরানো নব্বই হাজার মানুষ ও মৃত্যু হয়েছেন আঠেরো হাজার ছশো পঞ্চান্ন জনের তো বন্ধুরা আপনারা দেখতেই পালেন দেশে করোনা ভাইরাসের রেকর্ড হারে কিন্তু সংক্রমণ হচ্ছে দেশের মধ্যে সংক্রমণের শীর্ষে এখন মহারাষ্ট্র সে রাজ্যে সংক্রমণ দাঁড়িয়েছে এক লক্ষ বিরানব্বই হাজারে মৃত্যু হয়েছে আট জনের তো বন্ধুরা আপনারা দেখতেই পালেন এই করোনা ভাইরাস কিন্তু প্রতিদিনেই তার নতুন নতুন কিন্তু শক্তি দেখাচ্ছে এবং প্রচণ্ড পরিমাণে বেড়েই চলছে তো অবশ্যই আপনারা সাবধান থাকবেন এবং সতর্কতা থাকবেন এবং বাড়ি থেকে বেরোলে মাস্ক অবশ্যই আপনারা কিন্তু পরে বেরোবেন তো আসন বন্ধুরা দেখে নেব পরবর্তী খবরটি করোনা সংক্রমণ রুখতে দীর্ঘদিন লকডাউন জারি ছিল সেই সময় অন্তত প্রয়োজন ছাড়া বাড়ি থেকে বেরোচ্ছিলেন না প্রায় কেউই কিন্তু আনলক ওয়ান থেকেই ধাপে ধাপে আবারও স্বাভাবিক ছন্দে ফেরার চেষ্টা করেছে দেশ আনলক টুতেও অব্যাহত একই ধারা এই সময়ে বারবারই বিশেষজ্ঞরা বলেছেন আরও বেশি করে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে নইলে ঘুরতে পারে সর্বনাশ তাই পড়তে হবে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে হ্যান্ড স্যানিটাইজার তবে তা সত্ত্বেও হুঁশ নেই অনেকেরই শ্বাস নিতে সমস্যা হচ্ছে এই অচিলায় অনেকেই মাস্ক মুখ থেকে খুলে রাখছেন তার ফলে বাড়ছে সংক্রমণের আশঙ্কা এই পরিস্থিতিতে আরও কঠোর হচ্ছে রাজ্য সরকার হ্যাঁ বন্ধুরা এবার মাস্ক না পড়ে বেরোলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে নির্দেশিকা জারি করল স্বরাষ্ট্র সচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় শুক্রবারে জারি করা ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে রাস্তায় বেরোলে এবার থেকে নিয়ম মেনে পড়তে হবে মাস্ক মানতে হবে সামাজিক দূরত্ববিধি কোনো ব্যক্তিকে মাস্ক না পড়ে রাস্তায় বেরোতে দেখলে পুলিশ আটকাবে তাকে কেন মাস্ক পড়ছে না তিনি সেই সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে তারপর তাকে মাস্ক পড়তে অনুরোধ জানানো হবে তবে সেই অনুরোধ কাজ না হলে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হবে তবে জরিমানাও কিন্তু নেওয়া হবে এছাড়াও মাস্ক না পড়লে তা আইনগত দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হবে প্রয়োজনে তাকে যেতে হতে পারে আদালতেও সেখানে গিয়ে মাস্ক কেন পড়েনি তার ব্যাখ্যা কিন্তু অবশ্যই দিতে হবে ইতিমধ্যেই জেলা প্রশাসন পুরসভা ও পুলিশের কাছে স্বরাষ্ট্র সচিবের নির্দেশিকা পৌঁছে গিয়েছে তাই শুক্রবার থেকে জারি হবে নয়ার বিধি এর আগেই কলকাতা পুলিশ মাস্ক না পড়ার অপরাধে বহু উদাসীন মানুষকে গ্রেপ্তার করেছিল তবে তাতে কাজ না হয় জারি করা হলো নির্দেশিকা তো বন্ধুরা আপনারা দেখতেই পারলেন এবার থেকে যদি আপনারা পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দার হয়ে থাকেন বা যে কোনো ভারতবর্ষের যে কোনো রাজ্যের বাসিন্দার হয়ে থাকেন আপনাদের মাস্ক পড়া কিন্তু এবার একদম কিন্তু পড়তেই হবে যদি আপনারা মাস্ক না পড়েন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের বিরুদ্ধে করা ব্যবস্থা নেবে পুলিশ প্রশাসন এমন কি আপনাদেরকে জরিমানা করা হবে এমন কি আপনাদেরকে কিন্তু আদালত পর্যন্ত যেতে হবে যদি আপনারা মাস্ক না পড়েন তো অবশ্যই কিন্তু আপনাদের জন্যই রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার বলছে আপনাদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবেই যে আপনারা বাড়ি থেকে বেরোলে মাস্ক পরে অবশ্যই বেরোবেন তো আসুন বন্ধুরা দেখে নেব পরবর্তী খবরটি ক্রমশই উদ্বেগ বাড়াচ্ছে করোনা ভাইরাস একদিকে সীমান্তে পাক সেনার গুলিবর্ষণ অন্যদিকে করোনা সংক্রমণের আতঙ্ক সব মিলিয়ে জম্মু কাশ্মীরে নাজেহাল দশা শুক্রবার জম্মু কাশ্মীর সরকার নতুন করে গাইডলাইন প্রকাশ করল এতে নাইট কারফুতে বিশেষ কড়াকড়ি উল্লেখ রয়েছে জানানো হয়েছে অন্তত জরুরি প্রয়োজন না হলে রাত দশটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত কেউ বেরোতে পারবে না একমাত্র জরুরি পরিষেবায় গাড়ি চলাচল করতে পারবে তার বাইরে কোনো যানবাহনকে অনুমতি দেওয়া হবে না চৌঠা জুলাই থেকে এই নির্দেশ কার্যকর করার কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ আজ থেকেই কিন্তু এই নতুন নিয়ম জারি করা হচ্ছে নতুন গাইডলাইন্সে 
কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের বিধি মেনে চলার কথা বলা হয়েছে জম্মু কাশ্মীর ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখের বাসিন্দাদের তো বন্ধুরা আপনারা দেখতেই পারলেন এবার আপনারা নাইট কারফুতে কিন্তু একদম বাড়ি থেকে বেরোতে পারবেন না আপনারা সাবধান থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন তো আসুন বন্ধুরা দেখে নেব পরবর্তী খবরটি করোনা আবহে বুদ্ধে গেল ভারতীয় নির্বাচনী বিধি আগামী বছর বিহারে নতুন নিয়মে ভোট চালু করার পথে হাঁটতে চলেছে নির্বাচন কমিশন হ্যাঁ বন্ধুরা বুথের সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি উনিশশো সালের ভোটের বিধি সংশোধন করে নয়া ব্যবস্থা আনতে চলেছে কমিশন তবে কোনো রাজনৈতিক দলের মতামত না নিয়ে ভোটের নিয়ম বদল ঘিরে নতুন করে শুরু হয়েছে বিতর্ক করোনা আবহে নির্বাচনী বিধি বদল করেছে নির্বাচন অর্থাৎ দেখুন বন্ধুরা এখানে কি বলেছে আসন্ন যে বিহার নির্বাচনে পোস্টাল বেটেল ফিরিয়ে আনতে চলেছে কমিশন এভিএম যন্ত্রে ভোট হলে সংক্রমণের ঝুঁকি থাকতে পারে বুদ্ধ অর্থাৎ বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে সেই ঝুঁকি আরও বেশি ফলে বিহার ভোটে পঁয়ষট্টি বছর বা তার বেশি বয়সী ভোটারদের চাইলে ইভিএমের বদলে পোস্টাল বেটেল অর্থাৎ ভোট দিতে পারবেন বলে বৃহস্পতিবার জানিয়েছে নির্বাচন তো বন্ধুরা আপনারা দেখতে পালেন এবার কিন্তু আপনারা বাড়িতে বসে যারা বৃদ্ধ রয়েছেন পঁয়ষট্টি বছরের উপরে রয়েছেন তারা কিন্তু বাড়িতে বসেই একদম ভোট দিতে পারবেন এমনটাই কিন্তু নতুন নিয়ম জারি করতে চলেছে বিহার কমিশন হ্যাঁ বন্ধুরা এই নিয়ম কিন্তু আস্তে আস্তে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে জারি হতে পারে এমনটাই কিন্তু খবর সূত্রে উঠে এসেছে তো আসুন বন্ধুরা দেখে নেব পরবর্তী খবরটি করোনা ভাইরাসের জেরে এবছরের একুশ জুলাই শহীদ দিবসের সভা ধর্মতলায় না করার সিদ্ধান্তই নিল রাজ্যের শাসক দল শুক্রবার কালীঘাটের বাড়িতে দলীয় বৈঠক করে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিম ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবার প্রতিটি বুথে সর্বোচ্চ পঁচিশ জন নেতা কর্মী সমর্থককে নিয়ে শহীদ দিবস পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি কলকাতায় জমায়েত নয় করোনা ভাইরাস নিয়ে লড়াইয়ের মাঝে একুশে জুলাই যে কলকাতায় ফ্রি বছরের মতো শহীদ দিবসের সমাবেশ হবে না সেটা আগেই জানিয়ে দিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তখন মনে করা হয়েছিল এবার বুঝি বিজেপির কায়দায় সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ভার্চুয়াল সমাবেশ করবে তৃণমূল কংগ্রেস কিন্তু শুক্রবার দলীয় সভায় যা ঠিক করে হয়েছে তাতে খবর মমতা চাইছেন বিজেপির অনুকরণ নয় এবার রাজ্যের সব বুথে আলাদা করে হবে শহীদ দিবস পালন তো বন্ধুরা আপনারা দেখতে পারলেন এবার কলকাতায় যে একুশে জুলাই শহীদ দিবস পালন করা হয় সেটা করা হবে না এমনটাই কিন্তু ঘোষণা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো আসুন বন্ধুরা দেখে নেব পরবর্তী খবরটি দেশের কুড়ি লক্ষ একচল্লিশ হাজার কৃষকদের বার্ষিক ছত্রিশ হাজার টাকা পেনশন দেবে মোদী সরকার দেশের প্রথম কৃষাণ পেনশন স্কিম প্রধানমন্ত্রীর কৃষাণ মানদন যোজনায় ইতিমধ্যেই এই সংখ্যক কৃষক রেজিস্ট্রেশন করিয়েছেন যার মধ্যে ছ লক্ষ ছত্রিশ হাজারের বেশি মহিলা রয়েছেন এই যোজনায় তাদের জন্য অন্তত লাভজনক প্রমাণিত হতে চলেছে যাদের জীবিকা কেবল চাষের ওপর নির্ভর করে এই যোজনায় এখনও পর্যন্ত হরিয়ানায় চার লক্ষের বেশি কৃষক রেজিস্ট্রেশন করিয়েছেন তিন লক্ষ রেজিস্ট্রেশন নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বিহার ঝাড়খণ্ড ও উত্তরপ্রদেশে প্রায় আড়াই লক্ষ চাষিরা রেজিস্ট্রেশন করিয়েছেন যে কৃষকরা রেজিস্ট্রেশন করিয়েছেন তাদের মধ্যে বেশিরভাগ বয়স রয়েছে পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে এই যোজনায় আঠেরো থেকে চল্লিশ বছর বয়সের কৃষকরা নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন তাদের পাঁচ একর অর্থাৎ দুই হেক্টর জমি থাকতে হবে যোজনায় ন্যূনতম কুড়ি বছর এবং অধিকতম চল্লিশ বছরের জন্য করা যেতে পারে এর জন্য ন্যূনতম পঞ্চান্ন টাকা থেকে অধিকতম দুশো টাকা পর্যন্ত প্রতি মাসে জমা দিতে হতে পারে আঠেরো বছর বয়সে যোজনায় নাম নথিভুক্ত করলে পঞ্চান্ন টাকা অর্থাৎ বছরে ছশো ষাট টাকা দিতে হবে চল্লিশ বছরের বয়সে যোজনার নাম রেজিস্ট্রেশন করলে মাসে দুশো টাকা অর্থাৎ বছরে চব্বিশশো টাকা দিতে হবে কমন সার্ভিস সেন্টারে গিয়ে কৃষকরা নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন রেজিস্ট্রেশনের জন্য আধার কার্ড জমির কাগজের ফটোকপি দুটি ছবি ও ব্যাংকের পাসবুকের দরকার হবে হ্যাঁ বন্ধুরা রেজিস্ট্রেশনের জন্য কোনো চার্জ দিতে হবে না নাম রেজিস্ট্রেশন করার পর কৃষকদের একটি পেনশন ইউনিক নাম্বার ও পেনশন কার্ড দেওয়া হবে কৃষকদের ষাট বছর বয়স হওয়ার পর তারা প্রতি মাসে তিন হাজার টাকা করে পেনশন পাবেন পলিসি হোল্ডার কৃষকদের মৃত্যুর পর তার স্ত্রী পঞ্চাশ শতাংশ পেনশন পাবেন সময়ের আগে কেউ মাঝখানে কেউ স্কিম যদি ছেড়ে দিতে চাইলে তাদের টাকা ডুববে না যত টাকা জমা করেছেন ব্যাংকের সুদের হারের হিসাবে তাকে সেই টাকা ফেরত দেওয়া হবে তো বন্ধুরা আপনারা দেখতেই পালেন কেন্দ্র সরকারের এটি একটি নতুন যোজনা আপনারা চাইলে এই যোজনার মাধ্যমে আপনারা কিন্তু সকলেই আসতে পারেন তো আজকের এই ভিডিওটি কেমন লেগেছে অতি অবশ্যই কমেন্টে কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটিকে অবশ্যই লাইক করবেন এবং ভিডিওটি সকলকে শেয়ার করে জানিয়ে দেবেন যারা নতুন রয়েছেন আমাদের চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে এইভাবে জুড়ে থাক